Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, guys, magme-makeup tayo ngayon. And may nabili kasi ako sa Shopee na mga makeup palettes. And itatry natin siya ngayon. Yung mga palettes na to, ayan guys. Norder ko siya sa Shopee. And cost 431 pesos. And 4 products na yun guys. Dalawang eyeshadow palette and dalawang lipstick. So guys, kung gusto mo malaman kung anong mga products na yun yung mga binili ko, and kung ano yung magiging itsura ng makeup look natin, please just keep on watching. So guys, ito na yung package natin. And inopen ko na rin siya. And ipakikita ko ngayon sa inyo kung ano yung mga products na binili ko. Super excited kasi ako sa mga products na to guys. Nung before ko pa siya ma-receive, talagang pinag-iisipan ko kung bibilhin ko siya or hindi. Or yung may malaking palette na doon yung bibilhin ko. So, nakapag-decide ako na yung maliliit na palette muna bilhin ko. And kapag maganda yung experience ko dito sa makeup brand na to, sa mga eyeshadow palette niya, I'm sure na bibilhin ko pa yung mas malaking palette nila para itry ko rin. And makita ko sa inyo. So guys, ito na yung binili ko. Ang brand niya is Beauty Glaze. Ito guys. Yung Neptune na Beauty Glaze Palette. And ito pa yung isang palette, guys. Yung Mint naman na Beauty Glaze na palette. So, guys, ayan yung dalawang palette na nabili ko. And ito, guys, yung dalawang lipstick na nabili ko sa Beauty Glaze. Ang shade niya is 117 Burgundy. And ito naman is 119 na Tangerine Red. Ayan, guys. Super cute lang ng packaging ng mga lipstick na to. And liit lang niya. Ang product na to is 24 months upon opening. And ito rin eyeshadow palette nila is 24 months upon opening. And guys, so ngayon, mag-start na tayo ng makeup natin. And for my base, ang gagamitin ko is itong Maybelline New York na Super Stay 24-hour Full Coverage Foundation in the shade 120 Classic Ivory. So guys, i-shake lang natin yung product. And ang gagamitin kong pang-apply sa face ko is itong buffer na brush. Mag-dispense muna ako ng isang pump. By the way, na well prep ko na pala yung skin ko. Nalagyan ko na rin siya ng moisturizer and nag-toner na rin ako kanina. Para tuloy-tuloy na tayo dito sa makeup tutorial natin. Yan guys. Gusto kong gumamit ng brush kaysa sa sponge kapag nag apply ako ng foundation. Kasi mas full coverage yung naibibigay sa akin ng foundation kapag brush yung gamit ko. Mas matipid yung paggamit natin ng foundation kapag brush yung gamit natin. Kapag fingertips naman yung gagamitin natin, matipid nga siya pero ma medyo mahirap siyang i-blend sa kamesi rin sa daliri. Pangalawang pump, guys. Sigay ko rin yung leeg ko. And ngayon guys, gagamit naman tayo ng concealer. Ang gagamitin kong concealer is Maybelline din. Itong ulit na Maybelline Age Rewind in the shade 120 Light. Ngayon ko siya sa under eye ko, sa mga blemishes. Lagyan ko na rin tong talukap ng aking mata para mag-serve as primer sa eyeshadow natin mamaya. And guys, so nailagay ko na yung ating foundation and yung ating concealer. Set ko na yung face ko gamit itong Fashion 21 na loose powder in the shade number 3. Para hindi mag-crease yung ating foundation and yung concealer. Don't worry guys kung maputi yung face ko. Mag-contour and mag-bronze tayo later. Guys, okay na ako sa powder. And ngayon, mag-proceed na tayo guys sa ating kilay. And for my eyebrows, I will be using this tinted brow gel from Sassy Lady in the shade number 2. Guys, i-dispense ko na lang din dito sa lakip niya yung product. Ayan. What's left? Ayan yung ina-apply ko dito. So, yung i-brush ko lang siya. So guys, ayan yung nagawa kong kilay and linisin ko ngayon yan ng concealer gamit din itong Maybelline Age Rewind. So ayan na yung nagawa kong kilay ngayon. And 
magpo-proceed na tayo sa eyeshadow natin. Isa lang dito sa palette na to yung gagamitin ko for this look para sa isang vlog naman ito yung gagamitin ko. So, nakapag-decide ako itong Neptune na eyeshadow palette yung gagamitin ko. So, guys, sana hindi basag itong nabili ko and sana maayos siya. Kasi hindi ko pa siya, guys, nabubuksan. Ayan, as you can see. So, buksan ko na siya ngayon. Bubukas ko yung pang ano ng kilay ko. Naku, second cutter dito sa tabi. Ito lang yung meron dito. Hmm, ito na. I'm so excited kasi sa palette na to. Nagandahan kasi ako sa kanya nung nakita ko siya dun sa Shopee na mismo ano ng Beauty Glaze. Ito na yung eyeshadow palette. Oh my gosh, ang ganda ng kulay niya, guys. You can see. More on greens, yellows, and blue yung team ng palette na to. And napansin ko sa palette niya, pap papil siya, guys. Tapos yung part ng nep dito na nakasulat. Ayan. Ano siya? Naka-emboss. Pati ito. Ang ganda nung packaging niya, guys. Nakalagay din dito sa likod niya yung pressed powder eyeshadow. Ingredients niya nakalagay din. Direction for use niya. Warning. Made in China siya, guys. Ayan. 24 months upon opening. Nakalagay din yung expiration date niya. Nakalagay din dito, guys. Beauty glaze don't tested in animals. Yan, guys. So, ibig sabihin, cruelty-free tong mismo ano na to. Guys, meron siyang magnet na ano. Ang parang nakukulangan lang ako sa kanya is wala siyang salamin. Pero siguro kung magkaroon ng salamin, to mas ma magiging mahal pa yung eyeshadow na to, guys. Kasi mura ko lang tong nabili sa Shopee, eh. Lagi ko na lang dito kung magkani presyo. And 431 pesos for 4 products na yun, guys. And talagang masasabing worth it yun. So, Iswatch ko muna sa inyo yung mga shade na to para makita nyo kung gaano kaganda yung eyeshadow palette na to, guys. Ayan, guys. Nakikita nyo ba yan? Oh my gosh! Sobrang pigmented niya, guys! Tatlong ikot lang yun, ha? Yung ginawa ko, ha? Try ko yun to. Wow! Oh. Ang ganda niya! Sorry, ay medyo OA. <laughs> ano na to is ano siya yung may shimmer wow guys pigmented siya ang ganda i-try natin tong yellow tong yellow okay naman siya ayan focus ka sa ano yung gusto mo ako yan yan okay naman siya guys pigmented siya so masyado akong na-excite kasi lalo akong na-excite ngayon nakita ko talagang pigmented siya in person so Let's do the eyeshadow. Baka saan na tayo mapunta. So guys, ayan, mag-start na tayo sa ating eyeshadow. Ang naisip kong gawin na eyeshadow is may blue, may yellow, ganun guys, and may green. So, ito try ko na gamitin lahat ng nandito sa palette na to para makita natin yung kanyang performance. So, so guys, ang kukunin kong transition shade dito sa palette na to is itong yellow. So guys, napapansin ko sa kanya na meron siyang fallouts. So, okay lang naman yun. As long as yung product is talagang pigmented. So, i-apply ko na siya dito sa aking crease. Sakto lang yung pigment niya para sa transition shade. Ayan. Okay naman siya, guys. Yun nga lang yung mahirap kasi wala siyang kasamang mirror. So, kailangan mo pa ng separate na mirror para sa ano mo. Magawa ng eyeshadow. Sunod na shade na kukunin ko is shade na to, yung blue. Kunti-kunti lang kasi mas madali magdagdag ng product kaysa magpawas. Ilagay ko siya dito sa baba ng yellow. Hindi ko lang i-build up yung product. So, sabi ko talaga na pigmented itong eyeshadow na. And sa performance naman niya sa pag blend. Hindi naman siya mahirap i-blend. Basta, tsaga-tsaga lang kayo sa, ano, pag-blend. Para walang harsh edges yung ating magawang eyeshadow. Muna tong shade na to. Yung dito sa taas. And i-center ko lang yung kulay or i-focus ko siya dito sa outer corner. Para mas mag-intensify pa yung kulay blue. Kumbaga may depth dito sa side na to. ko guys ng crease. Gamit din itong Maybelline Age Rewind Concealer. 
itong klase ng brush na to guys yung gagamitin ko. Yes, ayan, nalagay ko na yung concealer. And ngayon, ang gagawin ko is, ilalagay ko yung shade na to guys. Dito sa mismo, ilalagay ko ng concealer and mag a ko ng mga shimmers. Hindi ko lalagyan itong corner na to kasi gusto ko maglagay yan dyan ng kulay yellow na shade. I-blend ko lang yung edges nito. Ah, hindi harsh yung line. Ang sunod na shade na ilalagay ko is itong yellow dito sa inner part na aking eyes. We can say guys na talagang yung yellow na to is ayan, full outs talaga siya. Ma fall out siya and parang hindi siya masyadong kita. Pero sa other shade dito na talagang kitang kita. Guys, lapit na ako sa inyo para makita niyo. Bibigyan ko na lang yung color na yan. Blend ko na rin siya inwards dun sa na shade kanina para hindi harsh yung line. Uh, so, kaunti na lang matatapos na tayo sa ating eyeshadow ngayon. Ang kukunin kong shade is itong shade na to. And, dalagyan ko yung eyelids natin. Ipapatong ko siya rin sa kulay ng green. Patong ko siya. ko siyang kamayin na lang, guys. And ngayon, guys, maglagay ako ng ano dito sa ating lower lash line. And, ang gagamitin kong shade is itong shade na to. Closely dun sa ating eyelashes dito. Yan guys, and maglagay ako ng metallic shade. Itong shade na to dito sa ating lower lash line din. It's sa inner corners. Guys, meron naman ako dito ang sassy lady na shimmer shine na eyeshadow. And gusto ko siyang ilagay dito sa part na to ng yellow pa ganun. Para mas bonggang-bongga yung ating eyeshadow. This time guys, ang gagawin ko is mag-eyeliner ako. And waiting kong eyeliner is itong sassy lady na waterproof na eyeliner. So ayan, nalagay ko na yung eyeliner. And ngayon, ikakabit ko naman yung falsy. guys, ayan, nakabit ko na yung falsies and ngayon, mag-contour naman ako ng face. Ang gagamitin ko for my contour is itong uh, Morphe 350 palette and ang gagamitin ko for my contour is itong shade na to, guys. Guys, ang gagawin ko is mag nose contour ako and yun din yung gagamitin kong shade is itong shade din na to. Guys, ang gagawin ko ngayon is magwa-blush on ako and ang gagamitin kong blush on for today is itong Hairline All Control in the shade Rosy Cheek. Ang ating blush on. Ang ngayon gagawin ko guys is mag-highlighter ako. Ang gagamitin kong for my highlighter is itong Evie Advance Glow Out Highlighter in the shade Strobe. So guys, ito yung nilagay kong lipstick. Yung Beauty Clay Snow na 17 Burgundy. And yun yung shade niya guys. Sorry, hindi pala na on yung camera kanina. Pero ito yung shade niya. And kanina, nung bagong apply siya sa aking labi, is medyo malakit siya. Pero ngayon, okay naman na. Yan, hawig naman sila ng shade, na color. So guys, ayan, tapos na ang ating eye makeup. And ayusin ko lang yung hair ko. And I will be done. So guys, ayan, tapos na tayo mag-makeup and ito yung nagawa nating look. And ayan, nakapagpalit na rin akong damit and naayos ko na yung hair ko. And as you can see, talaga naman pinaghandaan ko ito. Sana natuwa rin kayo sa video ko na to and I hope to see you again on my next one. Please subscribe to my channel and hit that notification bell para notified ka every time I posted a new video. So guys, kung may gusto pa kayong magagawin ko mga videos, 
don't hesitate to comment down below. Guys, thank you so much for watching. And God bless us all. Bye!